কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদেরকে নিয়ে যাব রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির স্থানে এবং দেখাবো সেই স্থানটির বর্তমান অবস্থা আমি এই মুহূর্তে ঈশ্বরদীতে রয়েছি এই রাস্তাটি সামনে সোজা চলে গেল রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির দিকে এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পাবনার জেলার ঈশ্বরদীর পদ্মা নদী তীরবর্তী রূপপুর স্থানেই হচ্ছে তো চলুন তাহলে ঘুরে আসি এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির স্থান থেকে এবং দেখে আসি সেই স্থানটির বর্তমান অবস্থা এবং এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই বন্ধুরা যারা এখনো ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং নিয়মিত আপডেট পেতে পাশে এই বেল বাটনটি ক্লিক করুন বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি হতে যাচ্ছে ঈশ্বরদীর রূপপুর স্থানে এটি হচ্ছে ঈশ্বরদীর রূপপুর আর এটি হচ্ছে পদ্মা নদী আর এই পদ্মা নদীর ধারে এই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি হতে যাচ্ছে আমি এবার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির কাছাকাছি চলে এসেছি তো সামনে একটি গোল চক্কর তারপরেই হচ্ছে সেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি শুরু কিছু দূর সামনেই হচ্ছে পদ্মা নদী আর এই রাস্তাটি একদম সোজা চলে গেল লালন শাহ সেতুর দিকে সামনে বাম দিকে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে তো বর্তমানে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির কাজ চলছে এখনও কাজ শেষ হয়নি আর এটি হচ্ছে সেই গোল চক্কর আর সামনে বাম দিকের অংশ থেকে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির অংশ শুরু হয়েছে এটি হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর সামনে বর্তমানে কাজ চলছে আর এখানে দেখতেই পাচ্ছেন সামনে লেখা রয়েছে রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রজেক্ট এটি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর এটি একটি বিশাল এলাকা জুড়ে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি হচ্ছে সামনেই হচ্ছে পদ্মা নদী এবং এই রাস্তাটি সোজা চলে গেল লালন শাহ সেতুর দিকে তো পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদেরকে সেদিকেও নিয়ে যাব আর এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি আসলে একটি বিশাল প্রজেক্ট তো বর্তমানে এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে তো বর্তমানে কাজ চলছে এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির কাজটি যখন সম্পন্ন হয়ে যাবে তখন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে দুই হাজার চারশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে এখানে দুটি ইউনিটের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে প্রথম ইউনিটটি এক হাজার দুইশো মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এবং দ্বিতীয় ইউনিটটিও এক হাজার দুইশো মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন আর এই দুটি মিলে এখানে দুই হাজার চারশো মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে বাম দিকের অংশে হচ্ছে সেই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বর্তমানে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির প্রায় সাতাইশ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে দুই হাজার তেইশ এবং দুই হাজার চব্বিশ সাল থেকে এখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন শুরু হয়ে যাবে এখানে এই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির নির্মাণের পরিকল্পনা স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই ছিল উনিশশো সালে এখানে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয় তারপর উনিশশো থেকে উনিশশো সালে পাবনা জেলার ঈশ্বরদীর এই স্থানটিতে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য এই স্থানটি নির্বাচন করা হয় এবং এখানে এই প্রকল্পের জন্য দুশো ষাট একর এবং আবাসিক এলাকার জন্য বত্রিশ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয় উনিশশো সালে এখানে দুইশো মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এটিকে বাতিল করে দেয় এই রাস্তাটি এদিক দিয়ে একদম সোজা চলে গেল লালন শাহ সেতুর দিকে এই সাইডটি হচ্ছে পাকশি সাইড আর সামনের ডান দিকের অংশেই হচ্ছে পাকশি রেলওয়ে স্টেশন আর বাম দিকের অংশেই হচ্ছে সেই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির অংশ এই যেখানে এই গোল চক্কর আর এটির বাম দিকটি চলে গেল লালন শাহ সেতুর দিকে এই পদ্মা নদীর ধারেই হচ্ছে এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উনিশশো অষ্টআশি সালে জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডের দুটি কোম্পানি দ্বিতীয়বার ফিজিবিলিটি স্টাডি করে তো তার আলোকেই তিনশো থেকে পাঁচশো মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের এখানে সুপারিশ করে উনিশশো থেকে দুই সালে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান ডাক্তার এম এ ওয়াজেদ মিয়া কর্তৃক ছয়শো মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখানে উদ্যোগ নেওয়া হয় 
2011 সালে বাংলাদেশ সরকার এবং রাশান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় 2013 সালের অক্টোবর মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় এই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে একটি রেলের সংযোগ করা হবে রাশিয়া থেকে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য যে সব যন্ত্রপাতি আসবে সেগুলো হচ্ছে খুলনার মংলাপোর্ট হয়ে রেলের মাধ্যমে এই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রতে চলে যাবে আর এই স্থানের বাম দিকের অংশে হচ্ছে সেই নতুন রেল লাইনটি বসার কথা রয়েছে এটি হচ্ছে গ্রিন সিটি আবাসিক প্রকল্প উনিশ থেকে বিশ তলা এরকম এখানে অসংখ্য ফ্ল্যাট রয়েছে এখানে মূলত যারা রাশিয়ার কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছে তো তাদের থাকার জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে আর বর্তমানে এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য এখানে প্রচুর রাশিয়ান কাজ করছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রায় বাইশটি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট রয়েছে যেখান থেকে প্রায় চার হাজার পাঁচশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং আরও ছয়টি পাওয়ার প্ল্যান্ট আন্ডার কনস্ট্রাকশনে রয়েছে যেখান থেকে প্রায় পাঁচ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে সম্প্রতি ভারতে প্রায় উনিশটি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে যেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে প্রায় বারো হাজার মেগাওয়াট আর এদিকে চায়নাতে প্রায় আটত্রিশটি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট রয়েছে যেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় প্রায় বিশ হাজার মেগাওয়াট এবং আন্ডার কনস্ট্রাকশনে রয়েছে প্রায় বিশটি যেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে একুশ হাজার মেগাওয়াট এবং ভবিষ্যতে আরও একচল্লিশটি নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি হবে যেখান থেকে প্রায় আটচল্লিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে বাংলাদেশ এখন এগিয়ে যাচ্ছে সেই সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতিও এখন উপরের দিকে যাচ্ছে সেই সাথে যত দিন যাচ্ছে বিদ্যুতের চাহিদাও তত বেড়ে যাচ্ছে দুই সালে বাংলাদেশের বিদ্যুতের চাহিদা হবে প্রায় চব্বিশ হাজার মেগাওয়াট এবং দুই সালে এটি বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় চল্লিশ হাজার মেগাওয়াট এবং দুই সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রায় ষাট হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির কাজটি যখন সম্পন্ন হয়ে যাবে তখন এই এলাকা সহ এর আশপাশ এলাকাও আস্তে আস্তে উন্নত হয়ে যাবে বর্তমানে ঈশ্বর দিতে একটি ইপিজেট রয়েছে যখন এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু হয়ে যাবে তখন এদিকে আরও ইপিজেট হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে আর এদিকে নদীর ওপারে ভেড়া মারার দিকেও একটি ইপিজেট বর্তমানে হচ্ছে আর নদীর ওপারেও ভারত থেকে প্রায় তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশে আসে এটি হচ্ছে সেই স্থান তো ভারত থেকে প্রায় তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এখানে আসে এখান থেকে এসে সেটি জাতীয় গ্রিডে চলে যায় এই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশে বর্তমানে যে বড় বড় যে প্রজেক্টগুলো হচ্ছে তার মধ্যে একটি এখানে এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির জন্য যে দুটি রিয়াক্টর আসবে সেটির এক একটি রজনী হচ্ছে প্রায় চারশো টনের মতো পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রচুর পরিমাণে পানির প্রয়োজন হয়ে থাকে সেই জন্য বিশ্বের যত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে সবগুলোই নদীর ধারেই হয়ে থাকে দু হাজার তেইশ সালে প্রথম ইউনিট এবং দুই হাজার চব্বিশ সালে দ্বিতীয় ইউনিট পুরোপুরিভাবে চালু হয়ে গেলে এখান থেকে দুই হাজার চারশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি আগামী পর্বে আপনাদেরকে ঈশ্বরী শহরটিকে ঘুরিয়ে দেখাবো এখানে যে বিখ্যাত লিচু বাগান রয়েছে সেটি দেখাবো তারপর পাখির স্থানে নিয়ে যাব তো এখানে আসলে অনেক স্থান রয়েছে তো সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো তো আমার প্রথমে প্ল্যান ছিল যে আমি এখানে একদম কুষ্টিয়া হয়ে তারপর একদম খুলনা পর্যন্ত যাব মানে একটু লম্বা সফর ছিল তো পরে অবশ্য খুলনা যাওয়ার প্ল্যানটি ক্যান্সেল হয়েছে তো কুষ্টিয়ার দিকে যাওয়া হবে তো সেখানে গিয়ে আপনাদেরকে কুষ্টিয়া শহরটি দেখাবো সেখানে যে নতুন যে বাইপাস রোড হয়েছে সেটি দেখাবো তারপরে এই রবীন্দ্র যে কুঠি বাড়ি রয়েছে সেই স্থানেও আপনাদেরকে নিয়ে যাব তারপর লালনের যে মাজার রয়েছে তো সামনে আপনাদের জন্য আরও অনেক ভিডিও আসছে আর আমি এদিকে যে লম্বা সফর করেছিলাম তো এদিকে নেটের প্রবলেমের কারণে আমি সেই ভিডিওগুলো আপলোড করতে পারিনি তো সেই ভিডিওগুলো এখন নিয়মিতভাবে আসতে থাকবে
वीडियो टी कैमरा लगलो कमेंट करें जाना बेन आज जो दिन भालू लगे था के ताले लाइक एवं शेयर कर बेन आर जरा चैनल टी ते नोटों ने खुना सब्सक्राइब करें नी सब्सक्राइब करें नी शामने इन्शाल्लाह अपना दे जोनो इरा कुमार ओनेक वीडियो नी अच्छे देश एवं प्रोबाशे जे जेखा नहीं अच्छे शब्द